ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి పేరెంటింగ్ లో మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడడం పిల్లల సైకాలజీ మాట్లాడడం పేరెంట్స్ ఏ విధంగా పిల్లల్ని పెంచాలో మాట్లాడడం పిల్లలు ఏం మిస్ అవుతున్నారో మాట్లాడడం కానీ ఇవాళ చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో జరిగిన సంఘటన ఎంత దారుణమైన సంఘటన అండి ఇలాంటి విషయాలు మనం మాట్లాడతామని కూడా ఊహించము అప్పుడే జన్మించిన బిడ్డని ఇంకా ఆ రక్తపు మడుగులు కూడా ఆ మచ్చలు ఆ ఛాయలు కూడా అట్లీస్ట్ క్లీన్ కూడా అవ్వలేదు ఆ బేబీని మురికి కాలువలో పడేసి వెళ్ళిన సంఘటన మనం చూసాం కారణం ఏంటి అన్న విషయం మనకు తెలియదు ఆడబిడ్డను వదిలేసిందా తెలియదు పిల్లలే వద్దనుకుని వదిలేశారా తెలియదు లేదా ఇంకేవి కారణాలు అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఏ విధంగా ఈ సంఘటన మనం చూడొచ్చు అంటాం చూడమ్మా మనం ఒక పక్కన ఒక అడ్వాన్స్ కంట్రీగా మనం చంద్రుడి వరకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం ఒక పక్కన మన దేశం ఇప్పటికీ కూడా వాస్తవం చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంకా పవర్టీలో ఉన్నాం అంటే సెకండ్ మిల్కి ఇంకా పూర్తిగా లేనటువంటి బీపీఎల్ అయితే థర్టీ పర్సెంట్ వరకు బిలో పవర్టీ లైన్ ఉంది అంటే దీనికి మనం ఒకటి జడ్జ్మెంట్ మనం ఇవ్వడం చాలా ఈజీ అమ్మ కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఒకటి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్టీ అయి ఉండొచ్చు సెకండ్ మనకి ఇంకా కూడా ఈ స్టిగ్మా అండ్ ఈ ట్యాబూస్ అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పరువు సో ఏ రకంగా అది పెళ్ళి కాకుండా పిల్లల్ని కనేటటువంటి కల్చర్ మనకి లేదు లేదు అదే వేరే కంట్రీస్లో చూస్తే సింగిల్ మదర్స్ వితౌట్ మ్యారీ దే కెన్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ సో ఒకవేళ కనుక ఏదైనా మనకి ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ సమ్మ అది మిస్టేక్ కెన్ హ్యాపెన్ సో అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండకపోయి ఉండొచ్చు సో అది ఆ పిల్లవాడు వచ్చినప్పుడు ఆ పరువు కోసం ఎందుకంటే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది ఆ భయం ఏంటి రేపు పరువు ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ మిగతా పిల్లలు ఉన్నారు ఈ పిల్లకి పెళ్ళి ఎలా అవుతుంది లేదా ఒక పాయింట్ వరకు తర్వాత వరకు తెలియకపోతే అబార్షన్ కూడా అవ్వదు దాని తర్వాత డెలివరీ అయితే తల్లిని చంపుకోలేరు కదా ఈ బిడ్డ మీద ఎమోషన్ లేదు అందుకని భయం ప్రేమని డామినేట్ చేసేస్తుంది అంటే సమాజంలో పరువు పోతుందేమో అనేటటువంటి ఈ భయం ఏదైతే ఉందో పుట్టిన బిడ్డ మీద ప్రేమని చంపేస్తుంది తప్పు వల్ల వచ్చిన భయం ప్రేమనే చంపేస్తుంది చంపేస్తుంది సో అలాగే మిగతా పిల్లలకి పెళ్ళి లేకపోయేమో ఎందుకంటే మనకు సమాజంలో ఎక్కువ సిస్టమ్ లేకపోయినా సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేకపోయినా యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోయినా జడ్జ్మెంట్ చేస్తారు అని భయం ఉన్నా భవిష్యత్తు అందరిది అంధకారం అయిపోతుందని భయం ఉన్నా ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు అంటే మనం అది ఆ మూమెంటరీ వరకు చూడాలి అంటే సమాజంలో అందరూ వెళ్ళిన సార్ ప్రతి తల్లి వెళ్ళినా అలా అలా వదిలేసిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళినా ఈ సిచ్యువేషన్ చూసి ఒక ఇంటెంట్ కనుక ఎవరు పిల్లల్ని వదిలేయడానికి కనరు కదమ్మా కన్నాక వదిలేశారు సో అది వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉండదు తెలియని కూడా తెలియదు అంటే ఒక బిడ్డని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి అయితే అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఎంతో మంది ఉంది ఇవాళ రేపు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎక్కడ అందుకని అలాగా అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలి అలాగే గవర్నమెంట్ కేర్ తీసుకుంటారు అనమాట అంటే మీరు డెఫినెట్గా కొద్ది రోజులన్నా ఇది లేదు అని చెప్తే సహాయం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది కానీ నాకు తెలిసిన ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ డబ్బు కంటే కూడా సోషల్ ఇష్యూస్ వల్ల ఎక్కువ జరిగే అవకాశం ఉంది దానికి సపోర్ట్ సిస్టమ్ కావాలమ్మా ఎందుకంటే మనం జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడం చాలా ఈజీ అమ్మా సో నెగిటివ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఉండలేం కనుక మనం ఈ ఎంపతి అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కొంచెం లవ్ కనుక మనం ఉండగలిగితే సో ఓకే హేట్ ద సిన్ నాట్ ద సిన్ దట్ మిస్టేక్స్ డూ హ్యాపెన్ బ్లెండర్స్ అయినాయి అనుకోండి ఇలాంటప్పుడు బ్లెండర్స్ అప్పుడు చేస్తుంటారు అనమాట అందుకని మనకి కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు అందరూ సిటీలో తెలిసినట్టుగా ఇప్పటికీ కూడా పల్లెటూరులో తెలియకపోవచ్చు కొన్ని మూమెంట్లో దట్ ఇప్పటికీ కూడా మీకు డొమెస్టిక్ రేప్స్ ఎక్కువ అమ్మా అది సో అంటే మీకు పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా అనుమతి లేకుండా కలవడం అనేది దాని కింద వస్తుంది కదా కానీ అది దానికి ఎవరైనా కేసులు పెడతారా ఇండియాలో మ్యాక్సిమం ఉండవు కదా మాది సో అందుకని ఇది ఒక వాళ్ళ యొక్క ఉమెన్ యొక్క ప్రైవసీ ఏంటి లేకపోతే ఉమెన్కి ఈ భయం మ్యాక్సిమం ప్రేమ ప్రేమించుకున్నప్పుడు లేదా అవతల వాళ్ళకి తన ఆ కోరిక తీర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు బ్లాక్మెయిల్ చేస్తారు అంటే ఒకవేళ కనుక మా తనను కలవకపోతే ప్రేమ లేనట్టు దయతే ఇంకా నాకు అనవసరం అన్నట్టు సో ఆ ఫియర్ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ అన్న దాంట్లో పాపం ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఇలాంటి అయినప్పుడు ఆ కొద్ది క్షణాలు దాని యొక్క కాంప్రమైజ్ వల్ల వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎవరు ఊహించారు అండ్ మోస్ట్లీ మెన్ డూ నాట్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అమ్మా ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా పిల్లలు
చుట్టుపక్కల సమాజం అంటే భయం ఉన్న ఇలాంటిని ఎదుర్కోవాలి అందుకని ఇలాంటప్పుడు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ డాటర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తనకి కూతురికి ఎప్పుడన్నా రేపు పొద్దున్న ఎవరన్నా ఇలా వస్తే పెళ్ళిళ్ళు అవ్వేమని భయం నుంచి బయటపడాలి ఎందుకంటే ఈవేళ సమాజం మిస్టేక్స్ని మీరు రియలైజ్ అయితే మళ్ళీ మీ యొక్క ఇమీడియట్ పాస్ట్ని చూస్తారు తప్ప లాంగ్ పాస్ట్ని ఎవరు చూ అంటే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా కొంతమంది ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారమ్మా ఎందుకంటే సొసైటీలో ఈవేళ నెగిటివ్ సైడ్ ఎంత ఉందో పాజిటివ్ సైడ్ అంతకంటే ఎక్కువ పెరుగుతుంది మీరు గత పది సంవత్సరాల నుంచి చూస్తే ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ తర్వాత చూస్తే ఎలా కన్జ్యూమరిజం పెరిగింది అలాగే స్పిరిచువలిజం కూడా పెరిగింది ఎందుకంటే మీకు మనుషులు అందరూ కూడా ఏంటంటే తిరిగి మనుషులకి మనుషులు కావాలి ఎందుకంటే కోవిడ్ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు కదా దట్ మనుషులు కావాలి దట్ లైఫ్ మనం హ్యాపీగా బతకాలి ఆరోగ్యంగా బతకాలి ఆనందంగా బతకాలి ఇది కూడా పెరిగింది కనుక నిజంగా ఇలాంటి కష్టం ఉందని కనుక తెలిస్తే దానికి నిలబడే వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక ఎన్జిఓ దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా సో ఆ యొక్క యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా ఇలాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ తీసుకుంటారని నా ఒపీనియన్ ఎస్పెషల్లీ సార్ ఇవాళ మనం చూస్తే కనుక ప్రతి గల్లీకి ఒక ఐవీఎఫ్ సెంటర్ ఉంది పిల్లలు లేక ఎంతోమంది గుళ్ళ చుట్టూ మసీదుల చుట్టూ చర్చ్ల చుట్టూ ఐవీఎఫ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు ఒక ప్రాణం విలువ తెలిస్తే భయంలో నుంచి వచ్చిన తప్పు ఏదైతే ఉంటూ ఉంటుందో అట్లీస్ట్ కాపాడుకునే ప్రయత్నం అన్న చేసేదేమో మీరు అన్నట్టుగా మేబీ అమ్మాయి భయం వలన లేదంటే సమాజంలో ఎలా చూస్తుందో అన్న దాని వలన ఇవాళ ఆ పాపను ఎలా చేయాల్సి వచ్చింది స్థానికులు చూశారు కాబట్టి ఆ పాప ప్రాణం ఇంకా నిలబడి ఉంది అట్లీస్ట్ ఇప్పటికైనా సరే రియలైజ్ అయ్యి ఆ తల్లి ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే ఆ పాపను మళ్ళీ ఆ తల్లి తత్వాన్ని ఒకసారి అనుభవిస్తే తెలుస్తుంది సార్ ఆ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు చెప్పినట్టుగా అండ్ ఆ పేరెంట్స్కి కానివ్వండి ఆ అమ్మాయికి కానివ్వండి ఈ వీడియో కనుక చూస్తే మనం ఏ ధైర్యాన్ని ఇవ్వచ్చు అంటాం ఎందుకంటే సమాజం మొత్తం వాళ్ళ వైపు వేలెత్తే చూపించే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు అది ఖచ్చితంగా నువ్వు చేసింది తప్పు అంటారు ఇంకా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి మనం సుమన్ టీవీ నుంచి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలంటే ఏం చెప్పొచ్చు ఒక పాజిటివ్ నోట్ ఊటమ్మ మీకు ఒక బిడ్డను కనవాలంటే ఒక రక్త మాంసాలని తల్లి దారబోసి పిల్లలను కంటుంది సో ఈ యొక్క మైనర్గా ఉండడము లేకపోతే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోవడము తను తప్పు చేశానన్న భావన తనకి ఇతరులు కలగజేయడం వల్ల ఇలాంటి జరిగినప్పుడు మనకి ఎప్పుడో ఒక చిత్రం సినిమా వచ్చింది అంటే దానివల్ల ప్లస్ మైనస్ రెండు యువతరం మీద పడినా కూడా అందులో ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడో ఒక క్షణంలో ఇలాగ అమ్మాయికి అబ్బాయితో కలిసినప్పుడు అమ్మాయికి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది ఇక్కడ కల్చర్ని బట్టి అబార్షన్ చేసుకోమని చెప్తారు అమ్మాయి యుఎస్ సిటిజన్ ఆ అమ్మాయి ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకోదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోదు అండ్ యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఐ హ్యావ్ ద రైట్ అండ్ నేను యుఎస్ సిటిజన్ నన్ను టచ్ అయినా అని కూడా లేదు అంటే వాళ్ళు తగ్గిపోతారు సో అండ్ షీ హ్యాస్ ద కరేజ్ అందుకని ఈవేళ మనం విచ్చలవిడిగా తిరగడం వేరు ఎప్పుడన్నా మిస్టేక్ జరిగినప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద మిస్టేక్ బట్ నా మిస్టేక్ వల్ల బిడ్డ ఏం తప్పు చేసింది ఆ బిడ్డకి ఎందుకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి కర్ణుడి దగ్గర నుంచి కూడా అదే కదండి సిచ్యువేషన్ ఈవేళ మన పుష్ప సినిమా చూసినా కూడా ఐడెంటిటీ అనేది లేకపోతే ఎంత లైఫ్ లాంగ్ ఆడిపోతుంది సార్ ఆ ప్రాణం కదండి అందుకని రూట్స్ తెలియకపోతే మనిషికి జీవితాంతం ఎలా ఉంటుంది సో ఇది మనం కాన్సిక్వెన్స్ ఆలోచించాలి అందుకని నా పరువు ముఖ్యమా లేదా ఒక యూనివర్సల్ వాల్యూ కాల్ లవ్ ముఖ్యమా అది చూసుకుంటే కనుక నువ్వు ప్రపంచాన్ని ఏమన్నా సబ్సే బడా రోగ్ క్యా కెహంగే రోగ్ అంటారు అంటే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద రోగ రోగం ఏంటంటే ఇతరులు ఏమనుకుంటారండి అవరికే అంత నాలుగు రోజులు అనుకుంటారమ్మా సో ఈవేళ ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజ్ జరిగిన హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు దట్ ఇస్ ఎ ఇన్నోవేషన్ అనమాట సో అందుకని మనం ఈ ఈ పరువు గురించి ఆనందాన్ని పోగొట్టుకోవడం అన్నది జీవితంలో మనం అంత అజ్ఞానంలో బతకడం అనమాట అందుకని మనకి సొసైటీలో మైండ్ సెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇడియట్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ అజ్ఞానంలో బతుకుతారు వాళ్ళ గురించి తప్ప ఎవరి గురించి ఆలోచించరు రెండవది ట్రైబ్ మైండ్ సెట్ ఈ ట్రైబ్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ప్రతి ట్రైబ్కి ఒక కల్చర్ ఉంటుంది ఆ కల్చర్ దాటి వాళ్ళు బయటకు రారు ఎవరన్నా ఆ కల్చర్లోకి వచ్చి కల్చర్ని మారుద్దామని అనిపిస్తే వీళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయరు సో అందుకని ఎక్కడో మనం అడవుల్లో ట్రైబ్ని అనుకుంటాం కదా మరి మనం ఒక రకమైనటువంటి ఫిక్స్డ్ థాట్స్ తోటి ఉండి ఇదే జీవితం అనుకుని ఆ కల్ట్లో ఉండడం వల్ల ఆ ట్రైబ్ మైండ్ సెట్ ఉండడం వల్ల ఎంత వెనుకబడి ఉన్నాం మనం అందుకని యూనివర్సల్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే మనం
అని కనుక చూస్తే డైవోర్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా బిడ్డని చంపడానికి ఇష్టపడరమ్మా కొంతమంది నేను చూసాను వాళ్ళని ఆ బిడ్డ ఏం తప్పు చేసి తల్లి పొత్తిల్లో పెట్టుకుని పెంచుతాను అందుకని ఒక మన ప్రాణం పోసేటటువంటి హక్కు మనకు లేనప్పుడు తీసే హక్కు కూడా మనకు లేదు అందుకని మీరు ఒకసారి బిడ్డ కనుక జననం తీసుకుంటే మీరు పెంచలేకపోతే పెంచే వాళ్ళ చేతిలో మీరు ఉంచాలి అప్పు చెప్పాలి అంతే తప్ప ఒక ఏ ప్రాణిని తీయకూడదు అలాంటి అప్పుడు మనిషి ప్రాణిని ఎట్లా తీస్తారు మీరు సో అందుకని ఆ పిల్లవాడికి ఇక్కడ పుట్టాల్సి ఉందంటే అలా జరిగి తీరుతుంది జరిగింది అది అందుకని ఎక్కడ పెరగాలో అది నిర్ణయించి మీ చేతిలో లేదు కనుక అట్లీస్ట్ దానికి లీగల్గా కనుక చేస్తే రేపు పొద్దున్న ఇబ్బంది ఉండదు ప్లస్ మోరలీ లీగల్ తర్వాత ముందు ఒక మానవత్వంతో ఆలోచిస్తే ఒక బిడ్డని అలా ఉంచి ఏ కుక్కో ఏదన్నా చేస్తే అది ఊహించుకుంటేనే ఎలా ఉంటుంది అది ఆ పేరు జీవితాంతం ఆ తల్లికి తీయలేరు ఈరోజు కాబట్టి రేపు ఎప్పుడన్నా ఆ కర్మ మిమ్మల్ని వెంటాడు తీరుతుంది కనుక అందుకని ఆ టైంలో కొంచెం కరేజ్ తీసుకుని చీ నాకు పుట్టిన బిడ్డ సరైన చేతుల్లో పడవాలి నన్ను నాకు పెళ్ళి అవ్వపోయిన ఎవరేమనుకున్నా అలాంటి వాడు నాకు అక్కర్లేదు మిస్టేక్స్ డూ హ్యాపెన్ ఇవాళ అందరూ కూడా పెళ్ళిలకి ముందు ఎఫ్ఐఆర్ లేవా పెళ్ళిలకి ముందు లవ్ లవ్ ఉండదా సో అయినా కానీ మీరు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని పాస్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారనుకున్నా ఎవరికి వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండట్లేదా ఇవాళ అందరూ మా మన బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసి చెక్ చేయట్లేదు చెక్ చేస్తే ఎవరికైనా పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి ఇవాళ అందుకని మైనారిటీ ఏం కాదమ్మా సొసైటీలో వచ్చినటువంటి మార్పులు కల్చర్స్ ఇంతకుముందు ఒక బండి వెళ్తే ఎన్ ముందు భార్య భర్త గ్యాప్ ఉండేది ఎందుకంటే నమస్కారం పెట్టేవాళ్ళం టచ్ చేసేవాళ్ళం కాదు ఇవాళ ఎందుకంత జెండర్ డిఫరెన్స్ లేకుండా ఉండేటటువంటి ఒక వెస్ట్రన్ కల్చర్ మనం తెచ్చుకున్నాం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు అది దగ్గరగా ఉండ ఉంటున్నారో మనిషి హార్మోన్స్ అన్నది ఆ వయసులో జరిగి తీరుతుందమ్మా అది ఆ డిజైర్ కలగజేస్తుంది అది మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఉమెన్కి తెలియదు అందుకే గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ నేర్పించాల్సి వస్తుంది సో ఆ పాయింట్ వచ్చే వరకు ఒకసారి కొంత ఫ్రెండ్షిప్ చూసి హ్యూమన్ నీడ్స్ ఆఫ్ హైరాకి ఆఫ్ హ్యూమన్ నీడ్స్ అని మానవ అవసరాల్లో తనకి తను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పేటప్పటికి ఇంట్లో అందరూ కొంతమంది గారం చూపిస్తారు వాళ్ళ పిల్లలకి అన్ని చోట్ల చూపించరు ఒక డైలీ లేబర్ చేసుకుని డైలీ ఎలా బతకాలని ఆలోచించే వాళ్ళు ఆ పిల్లల్ని కూడా పనిలో పెట్టి ఉండొచ్చు లేకపోతే తిరిగి ఒక మోటుగా ఉంటారు ప్రేమ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయడం రాదనుకోండి ఆ కల్చర్లో వాళ్ళకి కొంచెం ప్రేమ చూపించేటప్పటికీ ఆ నీడ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వలేదు కదా అటువైపు వెళ్తారు అది సింపుల్ ఏ నీడ్ అనమాట అలాంటప్పుడు తన అవసరం కోసం వాళ్ళు ఎన్ని మాటలన్నా చెప్పొచ్చు ఏదన్నా చేయొచ్చు కొంచెం అతను వెళ్ళిపోతున్నాడేమో అని చెప్పేసి ఏది ఇవ్వడానికన్నా సిద్ధపడి ఉండొచ్చు ఇట్లాంటి యొక్క సైకలాజికల్ నీడ్ చదువు లేకపోవడం వల్ల సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ లేకపోవడం వల్ల భవిష్యత్తు పట్ల ఒక విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని మనకు సమాజంలో టీచర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ నేబర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ సో అందుకని సివిల్ సొసైటీ అంటారు పౌర సమాజ చట్టం అందుకని ఎప్పుడన్నా ఇలాంటిది ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు తెలిస్తే తిరిగి రియాక్ట్ అవ్వకుండా మన ఊరు పరుగుపోతుంది కుటుంబ పరుగుపోతుంది కులం పరుగుపోతుంది అనుకోకుండా ఈ యొక్క పాపకి ఈ కుటుంబానికి ఎలా నిలబడాలి తప్పు చేసినప్పుడు మార్ మా అంటే జైలు యొక్క పర్పస్ ఏంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడానికి పశ్చాత్తాపం పొంది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడానికి ఒక స్పేస్ ఇస్తున్నారు అక్కడ అలాగే ఎప్పుడన్నా జరిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ స్పేస్ ఇచ్చి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వడానికి కనుక నిలబడితే అది సివిల్ సొసైటీ సక్సెస్ పౌర సమాజం సక్సెస్ అయినట్టు అందుకే ఎప్పుడన్నా అలాంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు ఆ కుటుంబం ఎంత బాధ్యత నైబర్స్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ ఫెయిల్యూర్ అంటారు పౌర సమాజం కూడా అంతే బాధ్యులు అంటే ఎప్పుడన్నా రోడ్డు మీద ఒకటి సంఘటన జరిగింది ఒక ఊర్లో సో కొంతమంది మీరు బాధ్యత గల వ్యక్తులు ఉంటారండి మన సమాజంలో సోషల్ లీడర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు క్షమాపణ చెప్తారు అమ్మ క్షమాపణలు అంటారు అంటే ఏం చేయలేదు కదా తప్పు సమాజం తరఫున సోషల్ లీడర్స్ క్షమాపణ చెప్తారు అంటే ఏంటి సివిల్ సొసైటీ నేను కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద సివిల్ సొసైటీ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడమన్నారు ఈ సబ్జెక్ట్ నాకు తెలియపోయిండొచ్చు కానీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ యాజ్ ఎ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దీని ఇతర కొన్ని కోణాల్లో చూడొచ్చు సో ఇది సివిల్ సొసైటీ ప్రతీది కమర్షియల్ అవ్వక్కర్లేదు కదమ్మా ఎప్పుడైతే మనం ఒకరి కోసం ఒకరు నిలబడ్డామో తిరిగి మిస్టేక్ చేసినప్పుడు కూడా తిరిగి వాళ్ళని నెక్స్ట్ ఆ ప్యారడైమ్ ఎలా షిఫ్ట్ చేయొచ్చు అలాంటప్పుడు నిలబడచ్చు అని కనుక ఆలోచిస్తే ఇలా ఎవరిని పిల్లలని అనాథలు చేయరు అన్నిటికంటే జీవితాంతం ఐడెంటిటీ లేకుండా తల్లి ప్రేమ లేకుండా తిరిగి ఏమంటారు ద సరైన చేతుల్లో పడితే అదృష్టం ఎక్కడ పడతారో తెలియదు కదమ్మా బిడ్డని జన్మనిచ్చినప్పుడు కొంచెం ధైర్యం ఉంటే అందుకే భగవద్గీత మూడే మాటలు చెప్తుంది ధర్మం ధైర్యం
మన జీవితంలో సహజంగా ఉండాలి ప్రేమ బిడ్డ మీదే ప్రేమ కాదు సహజంగా ప్రేమ ఉంటే బిడ్డ మీద ఎక్స్ట్రా మీరు ప్రత్యేకించి ఎమోషన్ ఎలాగా ఉంటుంది అప్పుడు అది మీరు మనం ఇస్లాంలో ఒక ప్రార్థన ఉంటుంది నువ్వు ఎప్పుడన్నా సా ఆపదలు ఎవరన్నా ఉంటే సహాయం చేయి లేదా వాళ్ళకి ఎక్కడ సహాయం దొరుకుతుందో చూపించు అది కూడా చేయలేవా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించు అని అందుకని నువ్వు నీ బిడ్డకి సహాయం చేయి చేయలేవా ఎక్కడ సహాయం దొరుకుతుందో ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించు పక్కన వాళ్ళని అడుగు లేదా ప్రే చేయి అంతే తప్ప మనం రోడ్డు మీద వదిలేస్తే అది ఏమైందో తెలియకపోతే ఆ పెయిన్ జీవితాంతం ఉంటుంది అందుకని ఫ్యూ డేస్ ఫ్యూ డేస్ ఆఫ్ కరేజ్ మీకు లైఫ్ టైం పీస్ ఆఫ్ మైండ్ బా ఈ ఎపిసోడ్ ఆ అమ్మాయి దాకా రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇంతకు మించి మనం చెప్పడానికి కూడా లేదు అందరూ దుమ్మెత్తి పోసే టైంలో ఒక పాజిటివ్ నోట్ తీసుకొచ్చారు మీరు ఏ యాంగిల్లో మాట్లాడాలనే క్వశ్చన్ మార్క్ నాకు ఉన్నప్పుడు అమ్మాయికి ఒక సపోర్ట్గా నిలబడ్డారు మీరు థ్యాంక్ సార్ సుమంటీవి తరఫు నుంచి నా తరఫు నుంచి థ్యాంక్